Timnas Futsal Indonesia berhasil mencatatkan sejarah pada Piala Asia Futsal 2022 yang berlangsung di Kuwait. Ini setelah skuad yang kini dilatih Muhammad Hasem Zade ini mampu menembus babak 8 besar. Sayangnya pada babak 8 besar Ardian Sianur dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor tipis 3-2. Namun, ini menjadi catatan terbaik timnas futsal Indonesia sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Asia Futsal. Sebelumnya, pasukan Garuda sudah 9 kali ambil bagian pada ajang tersebut. Namun, kiprahnya tak bisa dibilang baik sebab belum pernah lolos dari fase grup. Timnas futsal Indonesia pertama kali ambil bagian di Piala Asia Futsal pada edisi 2002, tepatnya 22-31 Oktober di Jakarta. Sempat menang telak dari Cina, pasukan Garuda hanya finish di peringkat keempat grup C karena setelahnya kalah dari Jepang dan Kuwait, lalu imbang lawan Kyrgyzstan. Lalu di Piala Asia Futsal 2003, Timnas Futsal Indonesia bahkan gagal meraih poin dan jadi juru kunci saat ajang tersebut digelar di Tehran, Iran. Kala itu, kekalahan beruntun dialami lawan Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Finish di peringkat ketiga fase grup juga dialami pasukan Garuda pada edisi 2004 di Makau. Dalam grup A bersama Iran, Uzbekistan, Hong Kong, dan Kamboja. Kemudian di Piala Asia Futsal 2005 dengan jumlah peserta yang meningkat, Timnas Futsal Indonesia ada di posisi kedua grup E, tapi gagal lolos dalam perhitungan runner-up terbaik. Sempat mendapat kesempatan kedua melalui second round kompetisi plate, bersama tim-tim yang belum lolos, Indonesia kembali hanya jadi peringkat kedua dan gugur. Lalu, skuad Garuda jadi juru kunci klasmen grup D setelah jadi bulan-bulanan pada Piala Asia Futsal 2006 di bawah Iran, Thailand, dan Turkmenistan. Setelah sempat gagal tampil pada edisi 2007, Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2008 lewat jalur kualifikasi, tapi kembali terhenti di fase grup. Setelahnya, Piala Asia Futsal digelar dua tahun sekali. Pada 2010, pasukan Garuda ambil bagian di Uzbekistan dan kembali gagal lolos dari fase grup karena kemenangan besar lawan Cina Taipei disusul kekalahan dari Uzbekistan dan Lebanon. Posisi juru kunci kemudian dirasakan pasukan Garuda pada Piala Asia Futsal 2012 di Uni Emirat Arab setelah kalah dari Cina, Kuwait, dan Uzbekistan. Terakhir pada Piala Asia Futsal 2014 di Vietnam, Timnas Futsal Indonesia finish pada peringkat ketiga grup B setelah bersaing dengan Iran, Australia, dan Cina. Sebelum edisi terkini, Timnas Futsal Indonesia sebenarnya lolos ke Piala Asia Futsal 2020. Ketika itu, skuad merah putih masih dilatih Kensuke Takahashi, yang pada edisi 2022 menjadi asisten pelatih Timnas Futsal Jepang. Tapi ajang tersebut batal digelar setelah sempat beberapa kali diundur karena pandemi COVID-19. Kini pada edisi 2022, di bawah pelatih Muhammad Asem Zadeh, Timnas Futsal Indonesia mencatatkan prestasi terbaik dengan lolos ke babak 8 besar. Hasil tersebut menumbuhkan rasa optimistis bahwa Timnas Futsal Indonesia memiliki masa depan cerah yang nantinya bisa lolos ke Piala Dunia Futsal. Terus terbang tinggi meraih prestasi Timnas Futsal Indonesia.